മുല്ല പാർട്ട് ആറ് രചന റംസി ഫൈസ് അവതരണം ഷാഹുൽ മലിൽ എഡിറ്റിംഗ് ഫൈസൽ സി എം നൂഞ്ഞേരി വാതിൽ തുറക്കാതെ ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും ഒരു മുറിക്കുള്ളിൽ അടങ്ങിയിരുന്നു അകാരണമായ ഭയം എന്നെ വല്ലാതെ വേട്ടയാടുമ്പോഴും സാബിയുടെ മുഖഭാവത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങനെയൊന്നും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഒടുവിൽ വീട്ടിലെ ലാൻഡ് ഫോൺ ബെല്ലടിക്കുന്ന കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ പോയി അറ്റൻഡ് ചെയ്തു എവിടെ പോയി കടക്കടി കോപ്പ നീയൊക്കെ മനുഷ്യൻ എത്ര നേരമായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചു പോകുന്നു ഷാനിക്കയുടെ ശബ്ദത്തിന്റെ വീര്യം കൂടിയപ്പോൾ ഞാൻ അറിയാതെ തന്നെ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്ത് വാതിൽ തുറക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ഷാനിക്കയുടെ കയ്യിൽ ഷോപ്പിംഗ് കഴിഞ്ഞതിന്റെ തെളിവായി കുറെ കവറുകൾ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു ഒന്നും മിണ്ടാതെ അകത്തേ കയറിയ ഷാനിക്കയെ കണ്ടതും ഞാൻ പിന്തിരിഞ്ഞ കിച്ചണിലേക്ക് പോവാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോഴാണ് സാബിയോട് എന്തോ പറയുന്ന പോലെ തോന്നിയത് അതെന്താണെന്ന് കാതോർത്ത് ഞാൻ അവിടെ സ്തബ്ധയായി നിന്നു ഡാ നിന്റെ ടിക്കറ്റും വിസയൊക്കെ ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് നാളെ മോർണിംഗിനാണ് ഫ്ലൈറ്റ് നിന്റെ ഉപ്പ് വന്ന് അവിടെ നിന്ന് പിക്ക് ചെയ്തോളൂ പിന്നെ അറിയാലോ ആരും കൂടെ ഇല്ലാത്താണ് അതുകൊണ്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം നിന്റെ ഉമ്മ ഷാഹിയുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞൂടെ അവിടെ എത്തുട്ടോ അപ്പൊ ശരി താൻ തന്റെ സാധനങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും റെഡിയാക്കി വെച്ചോ ഷാനിക്കയുടെ വാക്കുകൾ സാബിയുടെ നേർക്കാണ് തൊടുത്തുവിട്ടെങ്കിലും എന്റെ ഹൃദയാന്തരങ്ങളിൽ അത് വല്ലാത്തൊരു നോവ് സമ്മാനിച്ചു ഈ ലോകത്തെ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്ന എന്റെ പൊന്നനിയൻ നാളത്തോടുകൂടി എന്നിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്നു വീണ്ടും ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ തനിച്ചാവും അവന്റെ സ്നേഹം എനിക്ക് അന്യമാവും എന്തിനാ പറച്ചോനെ എന്നോട് ഈ പരീക്ഷണം അരുതാത്തതായിട്ട് ഒന്നും ഈ ജാസ്മിൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ പിന്നെന്ത് എന്നും എനിക്ക് ഈ കണ്ണുനീർ മാത്രം കൂട്ടിന് നൽകുന്നു ഇല്ല സമ്മതിക്കില്ല ഞാൻ അവൻ എന്റേതാ ആർക്കും വിട്ടുകൊടുക്കില്ല ഭ്രാന്തമായ ചിന്തകൾ കൊണ്ട് മനസ്സ് കടിഞ്ഞാണില്ലാതെ അലഞ്ഞു തിരിയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ യാന്ത്രികമായി ഞാൻ ചലിച്ചു തുടങ്ങിയായിരുന്നു ഷാനിക്കയുടെ നേർക്ക് എവിടുന്നോ പിറവിയെടുത്ത ഊർജം എന്റെ കരങ്ങൾക്കുള്ളിലേക്ക് ആവാഹിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടാവണം ശക്തിയോടെ ഞാൻ ഷാനിക്കയുടെ കഴുത്തിന് കുത്തിപ്പിടിച്ച് എന്റെ കൂടപ്പിറപ്പിന് എന്നിൽ നിന്ന് അകറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് നേടാനുള്ളത് പറയ് എനിക്കിപ്പം അറിയണം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒറ്റൊരുത്തിനാണ് എന്നെ പലപ്പോഴും സങ്കടപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇന്നിപ്പോ അവരെ കടൽ കടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നിങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എനിക്ക് ആപത്താണ് കൊല്ലും ഞാൻ നിങ്ങളെ എന്റെ സാബിയെ എന്നിൽ നിന്ന് അകറ്റാൻ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ നോക്കട്ടെ എന്നേക്കാൾ കരുത്തുള്ള ഷാനിക്ക ഇന്ന് എന്റെ വാക്കിനും പ്രവർത്തിക്കും മുന്നിൽ മൗനം പൂണ്ടു നിൽക്കുമ്പോൾ എന്തോ അപാകത എന്നിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഷാനിക്കയുടെ കഴുത്തിൽ നിന്ന് കരങ്ങളെ മോചിപ്പിച്ച് പിറകോട്ട് മാറി നിന്നു പക്ഷേ എന്റെ നാവിൻ തുമ്പിൽ നടന്നു വീണ സത്യവാചകങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ മുൻപന്തിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റാരുമല്ല എന്റെ സാബിർ ഉപ്പാപ്പയുടെ കൈവള്ളിൽ തൊട്ട് ഞാൻ ചെയ്ത സത്യം ഇന്നതാ വെളിച്ചത്തു വന്നിരിക്കുന്നു ആരറിയരുതെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചോ ആ ആളിലേക്ക് തന്നെ അത് ചെന്നെത്തിയിരിക്കുന്നു എനിക്ക് മുന്നിൽ നിൽക്കാൻ താല്പര്യം കാണിക്കാതെ സാബി ദേഷ്യത്തോട് അവിടെ നിന്ന് ഓടിയകന്നു പോകുമ്പോൾ കൂടെ എന്റെ പ്രാണനും എന്നിൽ നിന്ന് വിട്ടകലുന്ന പോലെ തോന്നി എനിക്ക് തളർന്നു പോകുന്ന കാൽപാദങ്ങൾ തറയിൽ അമർത്തി വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കാൻ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടപ്പോൾ ഡൈനിങ് ഹാളിലെ സോഫയിലേക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ഇരുപ്പുറപ്പിച്ചു ഇനി എൻ്റെ സാബി എന്നോടൊന്നും മിണ്ടുകൂടി ചെയ്യില്ലായിരിക്കും ആരുമില്ലാത്ത അനാഥയാണ് അവനെന്ന് തോന്നിയാൽ ഒരുപക്ഷെ സുഖലോലുപതിയിൽ വളർന്ന അവന് അത് താങ്ങാൻ പറ്റാതെ വന്നേക്കാം ഇതുവരെ എന്നോട് കാണിച്ച സ്നേഹം പോലും ഒരുപക്ഷെ ഇനി അവൻ നിഷേധിച്ചേക്കാം മുഖം പൊത്തിപ്പിടിച്ച് ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് കരയുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ കൈകൾ വിടർത്തി മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഷാനിക്കയുടെ നേർക്ക് എൻ്റെ മുഖത്തെ തിരിച്ചു പിടിച്ചത് റിലാക്സ് ജാസ്മിൻ റിലാക്സ് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടാണെങ്കിലും നിന്റെ നാവിൽ നിന്ന് ആ സത്യം പുറത്തു വന്നല്ലോ അത് മതി എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയ സംശയത്തെ ഒന്നുകൂടെ ബലപ്പെടുത്തിയത് അവന്റെ ടാബിനുള്ളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന നീയാണ് അല്ല നിന്റെ ഫോട്ടോസ് ആണ് ലവ് യു ജാസ് യു ആർ മൈ വേൾഡ് നിന്റെ മുഞ്ചുള്ള ഫോട്ടോക്ക് അവൻ എഴുതി വെച്ച ക്യാപ്ഷൻ എന്താണ് ഇതിന് അർത്ഥം എന്നൊരു ചോദ്യം അവന് നേരെ ഉന്നയിച്ചപ്പോഴാണ് അവൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് നിന്നോടുള്ള അവന്റെ സ്നേഹ സമീപനത്തെ കുറിച്ച് അവന് നീ ആരൊക്കെയാണ് അവന്റെ ഉമ്മ നൽകുന്നതിനേക്കാൾ സ്നേഹവും കരുതലും നീ അവന് കൊടുക്കുമ്പോൾ തിരിച്ചു നിനക്കവൻ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷേ അവന്റെ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അവൻ ഒരുപാട് പരിമിതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ടാവണം അവനെല്ലാം ആ ടാബിനുള്ളിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചത് അത് ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ച് കിടന്നുറങ്ങുന്നത് നിന്നെ അവൻ ജാസ് എന്ന് മാത്രമേ വിളിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഒരിക്കൽ പോലും അവൻ ഇത്ത എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്ക
എനിക്കിപ്പോൾ അറിയേണ്ടത് നിന്റെ കൂടപ്പിറപ്പായ അവനെങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ കുട്ടിയായിട്ട് ജനിച്ചു വളർന്നു എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണ ഷാനിക്കൻ്റെ ദേഹത്ത് കൈവച്ചാൽ സതൈനും അതിനെ ചെറുത്തിൽ കന്നിക്ക് കഴിയാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ ഷാനിക്കയുടെ നെഞ്ചിലായിരുന്നിട്ട് കൂടി എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ കാരണം ഒന്നു മാത്രമായിരുന്നു ഷാനിക്ക എന്നോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം അതിനെന്തുത്തരമാണ് ഞാൻ നൽകേണ്ടത് ഞാനും ഉപ്പാപ്പയും മാത്രം അറിയുന്ന രഹസ്യം അതിന്ന് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ ആരും അറിയാതെ ഞാൻ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന മറ്റൊരു രഹസ്യം കൂടി പുറത്തു വന്നേക്കാം പാടില്ല ഒന്നും ആരും അറിയാൻ പാടില്ല പെട്ടെന്ന് ബോധോദയം പോലെ ഞാൻ ഷാനിക്കയിൽ നിന്നും അകന്നു നിന്നു ഞാൻ ഞാൻ ചുമ്മ പറഞ്ഞതാ അവനെൻ്റെ ആരുമില്ല എന്തോ അവനോട് മാത്രം എനിക്ക് കുറച്ച് സ്നേഹമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവനെന്നെ പിരിഞ്ഞു പോകുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്ന് വേദനിച്ച് എന്തൊക്കെയോ തപ്പി തടഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തി ഉം ഓക്കെ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു അവൻ നിൻ്റെ ആരുമില്ല നീ വീട്ടിലെ വെറും ഒരു സെർവൻ്റ് മാത്രം അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ വേറൊന്നുമില്ലല്ലോ നിനക്ക് ഈ വീടിനോടും സാബിയോടും വേറൊരു ബന്ധമില്ലല്ലോ ആ ചോദ്യത്തിന് ഞാനില്ല എന്നൊരു മറുപടി കൊടുത്തുകൊണ്ട് തല കുനിച്ചു നിന്നു ആ എങ്കിൽ നിനക്കൊരു ഗുഡ് ന്യൂസ് ഉണ്ട് നിന്നെ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു നമ്മുടെ ഷാഹിയുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ ആണ് അവൾക്ക് നിന്നെ പിരിയുന്നതിൽ വലിയ സങ്കടം ഉണ്ടേ അതുകൊണ്ടാണോ അവിടെ കെട്ടിയോൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് നിനക്കൊരു സ്ഥാനക്കയറ്റത്തോട് കൂടിയുള്ള പോസ്റ്റ് കിട്ടിയത് ഒരാഴ്ച കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്കവിടെ റാഷിയുടെ ഉമ്മാൻ്റെ മകളായി ഷാഹിയുടെ കൂടപ്പിറപ്പായി റാഷിദിനും അനിയന്മാർക്കും പെങ്ങളായി സുഖ സുന്ദരായിട്ട് ഒരു രാജകുമാരിയെ പോലെ വാഴാൻ ഒരവസരം ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളോട് എനിക്ക് തീർത്തും വിയോജിപ്പായിരുന്നു ഇല്ല ഞാൻ എവിടെയും പോവില്ല എൻ്റെ സാബി വിട്ട് ഞാൻ എങ്ങോട്ടുമില്ല നിർത്തടി കോപ്പേ ഇനി നീ ഒരക്ഷരം മിണ്ടി പോരുത് ഇതുവരെ നിന്നോട് ഞാൻ മാനിയായിട്ട് സംസാരിച്ചു അപ്പം നിനക്ക് സത്യം പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ നീ ഒന്നും പറയണ്ട നീ പറയാൻ തന്നെ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ രഹസ്യവും ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കും ഇത് ഷാനിബിൻ്റെ വാക്കാണ് സാബിർ നിൻ്റെ കൂടപ്പിറപ്പാണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ മറ്റുള്ളവർ അറിഞ്ഞാലുള്ള ഭവിഷ്യത്ത് നിനക്കറിയാലോ ഇവിടെ വെച്ചാൽ ടോപ്പിക്ക് ഞാൻ വിടുന്നു വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഇത് നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ വാങ്ങിയ ഡ്രസ്സാണ് ഷാഹിയുടെ കല്യാണത്തിന് ഇത് ധരിച്ചിട്ടല്ലാതെ തന്നെ ഇവിടെ കണ്ടുപോയത് ദേഷ്യത്തോടെ ഷാനിക്ക് അതും പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് നടന്നു നീങ്ങി വീണ്ടും പിന്തിരിഞ്ഞു വന്ന് എനിക്ക് നേരെ ഒന്ന് കണ്ണിറുക്കി ഞാൻ തന്നെ ചുമ്മാ ഒന്ന് വരട്ടിയതാ പെണ്ണെ ഞാനല്ലാതെ പിന്നെ ആരാ എൻ്റെ ജാസ്മിനെ സ്നേഹിക്കുകയും ശകാരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ പിന്നെ നമ്മൾ അളിയനോട് താൻ പോയിട്ടൊന്ന് സംസാരിക്കട്ടാ ചെക്കപ്പോ അല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലായിരിക്കും ഈ ഷാനിക്ക് എന്താ ഇങ്ങനെ ഓരോ സമയത്ത് ഓരോ സ്വഭാവം പഠിച്ചോൻ അറിയാം കയ്യിലേക്ക് വെച്ച് തന്ന ഡ്രസ്സിൻ്റെ കവർ തുറന്ന് നോക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോഴാണ് റാഷിക്ക് തന്ന ഡ്രസ്സിൻ്റെ കാര്യം ഓർമ്മ വന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തുറന്ന് നോക്കാതെ ഷാനിക്ക് തന്ന ഡ്രസ്സ് അതുപോലെ തന്നെ റൂമിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു പിന്നെ സാബിയുടെ റൂം ലക്ഷ്യമാക്കി നടന്നു എന്നെ കണ്ടതും ഓടി വന്നതിൻ്റെ നെഞ്ചിൽ വീണ് അവൻ പൊട്ടിക്കറിഞ്ഞു അവൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ വാക്കുകൾ ഓരോന്നും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിനെ കുളിരണിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ജാസിന് കിട്ടാത്ത സൗഭാഗ്യങ്ങളൊന്നും ഈ സാബിക്ക് വേണ്ട നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പോവാൻ ജാസ് എനിക്കിനി വയ്യ ജാസിന് ഇവിടെയുള്ളവർ നോവിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ എനിക്കിനി പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല പോവാൻ ജാസ് ഏത് നരകത്തിലേക്കായാലും ജാസിന് ഞാനുണ്ടല്ലോ മതി എനിക്കത്രയും മതി എന്നും കൂടെ നിൽക്കാൻ എൻ്റെ സാബി ഉണ്ടായാൽ മാത്രം മതി വേണ്ട സാബി ഇവിടെയാകുമ്പോൾ നീയെങ്കിലും സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുന്നത് കാണാമല്ലോ എനിക്ക് നിൻ്റെ സന്തോഷമാണ് വലുത് നിന്നെ മാത്രം സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ഉപ്പയും ഉമ്മയും നിനക്കിവിടെയുണ്ട് ജന്മം നൽകിയില്ലെങ്കിലും അവരുടെ മുലപ്പാൽ കുടിച്ച് വളർന്ന നീ അവർക്ക് മകനാണ് അവർ നിൻ്റെ ഉമ്മയാണ് ആ ഉമ്മയെ വിട്ട് നീ എൻ്റെ കൂടെ പോന്നാൽ അവരുടെ ശാപം നിന്നിൽ വന്ന് പതിഞ്ഞേക്കാം അതിനൊന്നും വഴിവെക്കണ്ട നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ അങ്ങ് കഴിഞ്ഞു പോവാട്ടോ നിനക്ക് ഞാനും എനിക്ക് നീ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഇവിടെ തന്നെയാടാ നമുക്ക് സ്വർഗം വാക്കുകൾ കൊണ്ടൊരു ആശ്വാസം അവന് നൽകിയെങ്കിലും എൻ്റെ ഉള്ളിൽ മുളകൊട്ടിയ ആഗ്രഹം തന്നെയാണ് അവൻ പറഞ്ഞതും പക്ഷേ പ്രായോഗികമായി ചിന്തിച്ചാൽ അത് നല്ലതിനാവില്ല എന്നറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഇതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങ് പോട്ടെ ഷാഹിയുടെ കല്യാണത്തിന് ഇനി മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ അതിനിടയിലാണ് വീട്ടിലെല്ലാവരും കൂടി ഒരു യോഗം നടത്തുന്നത് ഇതിപ്പോ എന്തിനാണാവോ ഷാഫിക്ക് പെൺകുട്ടിയെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് സ്ഥിതിക്ക് കല്യാണം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ന
സ്വന്തമായിട്ടൊരു തീരുമാനം ഉപ്പക്ക് പലപ്പോഴും എടുക്കാൻ കഴിയാറില്ല എൻ്റെ കല്യാണം അതെനിക്ക് താല്പര്യം തോന്നുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി വന്ന് ഭംഗിയായിട്ട് നടത്തി തന്നാൽ മതി പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എനിക്ക് വേണ്ടി ആരും പെണ്ണിനെ കണ്ടെത്തി വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല സമയമാകുമ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ എൻ്റെ മനസ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താം അതുവരെ എൻ്റെ കല്യാണക്കാര്യം ഇവിടെ ആരും സംസാരിക്കേണ്ട എനിക്കത് ഇഷ്ടമല്ല മുതിർന്നവർ ഇരിക്കുമ്പോൾ ശബ്ദം ഉയർത്തി സംസാരിച്ച് എനിക്ക് പണ്ടേ ശീലമുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് ഞാനങ്ങനെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഉള്ളിലെവിടെ ഒരു കുറ്റബോധം തോന്നി തുടങ്ങിയിരുന്നു കാരണം മറ്റൊന്നുമായിരുന്നില്ല എൻ്റെ ജാസ്മിൻ അന്ന് അവൾ സാബിയോട് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നു മുതിർന്നവരോട് ഇങ്ങനെയാണോ സംസാരിക്കേണ്ടതെന്ന് ഒരു ചോദ്യം അവൾ ഉന്നയിച്ചപ്പോൾ സാബി അന്ന് പിണക്കനടിച്ച് പോവുകയാണ് ചെയ്തത് ശരിക്കും ജാസ്മിൻ ഒരു അത്ഭുതമാണ് ഒരുപാട് നന്മകളടങ്ങിയ ഒരു കൊച്ചു മാലാഖ അവളെയല്ലാതെ പിന്നെ ആരെയാണ് ജീവിതത്തിലേക്ക് കൈപ്പിടിച്ച് കയറ്റേണ്ടത് നടക്കില്ല ഷാനി എൻ്റെ തീരുമാനത്തിനപ്പുറം ഇവിടെ മറ്റൊന്നും നടക്കില്ല ഷാഹിയുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ തീരുമാനിക്കും എന്ന് വേണം നിന്റെ കല്യാണെന്ന് എൻ്റെ തീരുമാനത്തിന് ആരെങ്കിലും തടസ്സം നിന്ന പിന്നെ എന്താ വേണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം ആരെയും തന്നിഷ്ടത്തിന് വിടുന്ന് ഇവിടെ ആരും മനക്കോട്ട കെട്ടണ്ട ഉമ്മയുടെ ഗാംഭീര്യമുള്ള ശബ്ദം അവിടെ പ്രതിധ്വനിച്ചു കൊണ്ട് എൻ്റെ കാതിൽ പതിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ നിയന്ത്രണം വിട്ടുപോയി അവിടെ കണ്ട പല സാധനങ്ങൾ എറിഞ്ഞുകൊടുക്കാൻ എനിക്ക് നിമിഷങ്ങളെ വേണ്ടി വന്നുള്ളൂ അവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന പലരും എന്നെ പിടിച്ചു മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ആർക്കും എന്നെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഷാനി ഒന്ന് നിർത്തുന്നുണ്ടോ നിന്റെ ഈ പ്രാന്ത് ഉമ്മയുടെ സ്വരം വീണ്ടും എനിക്കെതിരെ ഉയർന്നു പൊങ്ങിയപ്പോൾ എൻ്റെ ദേഷ്യം വീണ്ടും ഇരട്ടിയായി ഷാനിക്ക ആ വിളിയിൽ ഞാനൊന്ന് അടങ്ങി അതെ അതെൻ്റെ ചെപ്പുവാണ് അവൾക്കല്ലാതെ വേറെ ആർക്കും എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല എല്ലാം അവളോട് തുറന്നു പറയണം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതിന് പറ്റിയ സമയങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഞാൻ എൻ്റെ റൂം ലക്ഷ്യമാക്കി നടന്നു രാത്രി ഫുഡ് കഴിക്കാൻ എല്ലാവരും വന്ന് വിളിച്ചെങ്കിലും പോവാൻ ഞാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല എൻ്റെ ഉള്ളിലെ ദേഷ്യം അതുവരെയും കെട്ടടങ്ങിയിരുന്നില്ല എല്ലാവരും കിടന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഉറപ്പ് തോന്നിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ ചെപ്പുവിൻ്റെ റൂമ് ലക്ഷ്യമാക്കി നടന്നത് ഒരുപാട് തവണ വാതിൽ മുട്ടിയിട്ടും അവിടെ പ്രതികരണമൊന്നും കാണാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ച് റൂമിലേക്ക് തന്നെ വെച്ചു പിടിച്ചു ഞാൻ എൻ്റെ റൂമിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചതും ജാസ്മിൻ എൻ്റെ മുറി വിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ ഒരുങ്ങിയതും ഒരുമിച്ചായിരുന്നു അവൾ അപ്രതീക്ഷിതമായി അവിടെ കണ്ട മാത്രയിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഒരു പിടിയുമില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് ഞാൻ എന്താണ് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തത് എന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു എൻ്റെ കവിളിയിൽ അവളുടെ കരം വന്ന് പതിച്ചപ്പോൾ മാത്രമായിരുന്നു ഞാൻ അറിഞ്ഞത് അവളെ ഞാൻ ചേർത്ത് പിടിച്ച് റൂമിനകത്ത് പൂട്ടിയിട്ടതിനാണെന്ന് അവളുടെ ആ വെള്ളാരം കണ്ണുകളിൽ മതിമറന്ന് നിൽക്കുന്ന എന്നെ വകഞ്ഞു മാറ്റി പോകാൻ ശ്രമിച്ചവളെ എന്നിലേ കടുപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും അവൾ എനിക്ക് നേരെ കൈയൊങ്ങി പക്ഷേ ഇത്തവണ അവളുടെ കരം എൻ്റെ കൈക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങിയിരുന്നു നിങ്ങളോട് പലവട്ടം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ അനുവാദമില്ലാതെ എൻ്റെ ദേഹത്ത് തുടരുതെന്ന് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കത് അനുസരിക്കാൻ മടി അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു വാങ്ങിയതാണ് ആ അടി അവളുടെ കരം എൻ്റെ കൈക്കുള്ളിൽ ഒതുക്കി നിർത്തിയിട്ടും അവളിപ്പോൾ എൻ്റെ തൊട്ടുമുന്നിൽ നിന്നിട്ടും ഒട്ടും ധൈര്യം ചോർന്നു പോവാതെ അവൾ എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നത് എന്ത് കണ്ടിട്ടാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് എൻ്റെ ബെഡ്റൂമിൽ എൻ്റെ അനുവാദമില്ലാതെ കയറിയതെന്ന് നിന്നോട് ഞാനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ള ശിക്ഷയാണ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നത് അതായത് നിന്നെ എന്നോടൊപ്പം ചേർത്ത് വെച്ചത് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതും അത് തന്നെയാണ് അവളിലേക്ക് ഒന്നുകൂടി അടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അടുത്ത ഡയലോഗ് പറയും മുന്നേ അവളുടെ പല്ല് കൊണ്ട് അവളെൻ്റെ കയ്യിനെ വേദനിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങളുടെ അനുവാദം ചോദിച്ച് കുറേ നേരം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നതാ കാണാതെ വന്നപ്പോൾ അകത്ത് കയറിയെന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ വന്ന എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് നൽകിയ ഡ്രസ്സ് തിരിച്ചേൽപ്പിക്കാനാണ് ആ ഡ്രസ്സ് ജാസ്മിൻ ധരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കരുതണ്ട പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്നെ നിങ്ങളുടെ പെണ്ണായിട്ട് ജീവിതത്തിലേക്ക് വിളിച്ചു കൂട്ടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങ് മുളയിലേ നുള്ളിക്കളഞ്ഞേക്ക് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് യാതൊരുവിധ സ്നേഹവും ഇതുവരെ തോന്നിയിട്ടില്ല ഇനി തോന്നാനും പോകുന്നില്ല അത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടവൾ ഞാൻ കൊടുത്ത ഡ്രസ്സ് എൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു ഒരു ലോഡ് പുച്ഛം എനിക്ക് നേരെ വാരി വിതറി അവൾ പോവാനൊരുങ്ങുമ്പോഴേക്കും എൻ്റെ ശബ്ദം അവിടെ ഉയർന്നു പൊന്തിയിരുന്നു ഡി നിൽക്കടി അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ഭയന്ന് കിടക്കുന്ന അവൾക്കരികിലേക്ക് എൻ്റെ കാൽപാദങ്ങൾ അതിവേഗത്തിൽ ചലിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോഴും നിശ്ചലാവസ്
കൺകുളിർക്കെ ആ കാഴ്ച കണ്ട് നിന്നോട് സമ്മതം ചോദിക്കണമെന്ന് ഇനി അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അഹങ്കാരം എന്നൊരു പ്രതിഭാസം നിന്നിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നീ തന്നെ തെളിയിച്ചു നിന്റെ കരം കൊണ്ട് എൻ്റെ മുഖത്ത് പ്രഹരമേൽപ്പിച്ചപ്പോഴും ഞാൻ നിന്നെ വെറുത്തില്ല അന്ന് നീ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് മാത്രം പെണ്ണെന്ന് നിനക്ക് സംരക്ഷണം നൽകാൻ നീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് നീ നൽകി അടി ഞാൻ അർഹിക്കുന്നതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി പക്ഷെ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു വാങ്ങിയ സമ്മാനം അത് നിനക്ക് ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ നിനക്കത് തുറന്നു പറയായിരുന്നു അല്ലാതെ എൻ്റെ നേർക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രതിഷേധം അറിയിക്കല്ലേ വേണ്ടത് ഇനി ജാസ്മിന് പോവാം ഒരു ശല്യായി അല്ല ശല്യപ്പെടുത്താനായി ഈ ഷാനിബ് വരില്ല വരാൻ ആഗ്രഹമല്ല വാക്കുകൾ കൊണ്ടൊരു വാൾപ്പയറ്റ് നടത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ അവളിൽ നിന്ന് അകന്നു നിന്നു ഡോർ കാണിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് തനിക്ക് പോവാമെന്ന് കൈകൊണ്ട് ആംഗ്യഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു തീർന്നപ്പോഴേക്കും നിലത്ത് വീണ് കിടക്കുന്ന വസ്ത്രത്തിൻ്റെ കവർ അവളുടെ കൈവെള്ളിലെത്തിയിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡയലോഗ്സ് ഏറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയപ്പോൾ അവൾ കാണാതെ മനസ്സറിഞ്ഞ് ഞാനൊന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു പക്ഷേ ആ പുഞ്ചിരിക്ക് ആയുസ് കുറവായിരുന്നു എന്ന് തെളിഞ്ഞത് അവൾ എനിക്കരികിലേക്ക് നടന്നെടുത്തപ്പോഴാണോ എൻ്റെ കൈവെളിയിലേക്ക് ആ കവർ വെച്ച് പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവൾ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങുകയായിരുന്നു ഷാനിക്കയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെയൊരു മാറ്റം ഞാൻ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല നല്ല വ്യക്തിയായിട്ട് ഷാനിക്ക മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കഴിവുകൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല മറിച്ച് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഏതോ കോണിൽ നന്മ മരിക്കാതെ കിടന്നിട്ടുണ്ടാവും അവയുടെ പുനർജന്മമാവും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്ന മാറ്റം ഇനി ഷാനിക്കയോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വസ്ത്രം ധരിക്കില്ലെന്ന് ഒരു വട്ടെങ്കിലും ഷാനിക്ക് എന്നോട് ചോദിച്ചോ ഇല്ല പകരം നിങ്ങൾക്ക് എന്നോടുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആഴം വരച്ചു കാട്ടുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നിട്ടൊടുവിൽ ആ സ്നേഹത്തിന് പരിസമാപ്തി കുറിക്കുകയും ചെയ്തു നിങ്ങൾ എനിക്ക് നൽകിയ വസ്ത്രം അതൊരു പെൺകുട്ടി ധരിക്കേണ്ടതാണ് ഷാനിക്ക ആ ചോദ്യം അവൾ എൻ്റെ മുഖത്തോട് അടുപ്പിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്തോ എന്നിലൊരു ഞെട്ടിൽ ഒളിവാക്കി ഇന്ന് വരെ അവളായിട്ട് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വന്നത് ഒരു ചോദ്യവുമായിട്ടാണ് ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണല്ലോ എന്നോർത്ത് അവൾക്ക് നേരെ കണ്ണോടിക്കുമ്പോഴും അവൾ എന്നിൽ നിന്ന് അകന്നിരുന്നു ഇന്നത്തെ പെൺകുട്ടികൾ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രം തന്നെയാണിത് ഇങ്ങനെ ഒരു മോഡൽ ലുക്കിൽ എനിക്ക് നിന്നെ കാണണമെന്ന് തോന്നി ഞാൻ വാങ്ങി അതിലിപ്പോൾ എന്തത്ര തെറ്റ് അകന്ന് നിന്ന് അവൾ വീണ്ടും എനിക്കരികിലേക്ക് വന്നു അതിരങ്ങളിൽ ഒരു പരിഹാസച്ചിരി മറച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ട് തെറ്റാണ് ഷാനിക്ക തെറ്റ് മാത്രമാണത് ഇങ്ങനെയുള്ള മോഡേൺ വസ്ത്രങ്ങളൊന്നും എനിക്കിഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ടാ നിങ്ങളുടെ ഈ സമ്മാനം എനിക്ക് വേണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവളുടെ വാക്കുകൾ വീണ്ടും എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ പിടിച്ചു കുലുക്കി ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രത്തിൽ പോലും സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുന്ന പെണ്ണ് എൻ്റെ മുല്ല ഇല്ല ഇനി ഈ ജന്മം ഷാനിബിന് മുല്ലയല്ലാതെ മറ്റാരെയും വേണ്ട ഈ മുല്ലയുടെ പരിമണം ഞാനല്ലാതെ മറ്റാരും ആസ്വദിക്കുകയും വേണ്ട അതിന് ഷാനിബ് സമ്മതിക്കുകയുമില്ല ചിന്തകൾ കാട് കയറാൻ ഒരുങ്ങും മുന്നേ അതിനെ തടയിട്ട് നിർത്തിവെച്ചു കയ്യിൽ കിടന്ന ആ വസ്ത്രത്തോട് ഇപ്പോൾ എനിക്കും വെറുപ്പ് തോന്നി തുടങ്ങി അതിനെ ചുരുട്ടിക്കൂട്ടി വലിച്ചെറിയുമ്പോൾ അവളുടെ മുഖത്ത് പതിനാലാരാവിൻ്റെ ചന്തമായിരുന്നു പോവാനൊരുങ്ങി അവളുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു വലിച്ച് വീണ്ടും എന്നിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചു ദേഷ്യം കൊണ്ട് എന്തോ പറയാനൊരുങ്ങി അവളുടെ വായ ഞാൻ പതിയെ പൊത്തി പിടിച്ചു മിണ്ടരുത് ഇതും കൂടി കേട്ടിട്ട് പൊക്കോ എനിക്ക് നിന്നോടുള്ള സ്നേഹത്തിന് പരിസമാപ്തി കുറിച്ചെന്ന് നീ കരുതണ്ട ഇപ്പോ ഈ നിമിഷം മുതൽ ഞാൻ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ തന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് കിട്ടിയാലും ശരി കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ശരി ഈ നിൽക്കുന്ന ജാസ്മിൻ എൻ്റെ പെണ്ണ എൻ്റേത് മാത്രം തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ഞാൻ കാത്തിരിക്കും പിന്നെ ഒരു കാര്യം പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ ഞാൻ ഇതുപോലെ പലവട്ടം തന്നെ പിടിച്ചെന്ന് വരും അതിനൊക്കെ തിരിച്ച് നീ പ്രതികരിക്കാൻ നിന്ന പിന്നെ ഞാൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കരുതണ്ട കേട്ടോ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇവിടുന്ന് കെട്ടുകെട്ടിക്കും അറിയാലോ തന്നെ ഒരു ഭീഷണിയുടെ സ്വരത്തിൽ അവളോടത് പറഞ്ഞിരുത്തിയപ്പോൾ അവൾ എന്നിൽ നിന്നും കുതിരി മാറി ഷാനിക്ക പ്ലീസ് ഞാൻ കാല് പിടിക്കാം എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല എൻ്റെ ദേഹത്ത് ആരുടെയെങ്കിലും കൈ പതിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദയവ് ഇത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവരുത് നിങ്ങൾ എന്നെ ഇവിടുന്ന് കെട്ട് കെട്ടിക്കുകയും ചെയ്യരുത് പ്ലീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ജാസ്മിൻ നിങ്ങളുടെ ഭീഷണിക്ക് മുന്നിൽ മുട്ടുമടക്കുന്ന കരുതിയ ഷാനിക്ക എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റി ഇനി ഇതുപോലെ ആവർത്തിച്ച എന്താ വേണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം ഒരു വെല്ലുവിളി നടത്തിക്കൊണ്ട് അവൾ പോവാനൊരുങ്ങുമ്പോൾ വീണ്ടും അവൾക്ക് മുന്നിൽ ഒരു തടസ്സമായി ഞാൻ നിന്നു ഓഹോ അപ്പം അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ
നിന്റെ കഴുത്തിലല്ലാതെ നമ്മൾ മഹറ് വേറെ ആർക്കും ചാർത്തു എന്ന് ഈ സ്വപ്നം കാണേണ്ട പെണ്ണേ ആ അതെന്താണെന്ന് അറിയണല്ലേ വാ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അവളെ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു വിടാനുള്ള കുതന്ത്രം എന്താണെന്ന് അവൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തു അത് കണ്ടതും അവളുടെ ദയനീയമായ നോട്ടം എന്റെ നേർക്ക് പതിഞ്ഞു അവളെ ഒരിക്കലും പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ ഈ ഷാനിബിന് വയ്യ വളഞ്ഞ കളി കൊണ്ടാണെങ്കിലും അവൾ എൻ്റെതാവുമെന്നൊരു പരീക്ഷണം ഞാൻ നടത്തി നോക്കിയതാണ് കേട്ടോ ഇടയ്ക്കിടെ അവൾ എൻ്റെതാണെന്ന് സ്വയം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാനാണ് അവളെ എന്നും ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് അവൾക്ക് താല്പര്യമല്ല അപ്പൊ പിന്നെ താല്പര്യപ്പെടുത്താൻ നമ്മളൊരു ഭീഷണി മുഴക്കി അല്ലാതെ അവളിവിടുന്ന് പറഞ്ഞു വിടാൻ നിങ്ങളെപ്പോലെ നമുക്ക് വലിയ താല്പര്യം ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കാണണ്ടേ എന്താണ് ഞാൻ ജാസ്മിനെതിരെ തൊടുത്തുവിട്ട അസ്ത്രെന്ന് എന്റെ ലാപ്പ് തുറന്നു വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാനത് ജാസ്മിന്റെ കൺമുമ്പിൽ കൊണ്ടെത്തിച്ചു അവളത് കണ്ടതും എന്റെ നേർക്ക് ദയനീയമായി ഒന്ന് നോക്കി ഇതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ എന്റെ പെണ്ണിന് ഞാൻ അറിയാതെ എന്റെ ബെഡ്റൂമിനകത്ത് ആരെങ്കിലും കയറിയാലോ എന്നൊരു സംശയത്തിന്റെ ബലത്തിൽ ഞാൻ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച ക്യാമറ കണ്ണിൽ പകർന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ഇതിലിപ്പോ നീ റൂമിനകത്തേക്ക് കയറിയത് മുതലുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ട് ഇവിടുന്ന് കെട്ട് കെട്ടിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഞാനിത് എന്റെ ഉമ്മക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കും ദേ ഇത് മാത്രം അതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് പോസാക്കി വെച്ചു അതിലവൾ എന്റെ കരണക്കുറ്റി കിട്ടും ഒന്ന് പൊട്ടിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണുള്ളത് ബാക്കിയൊക്കെ ഞമ്മക്ക് വേണ്ടി രസിക്കാനുള്ളതാണല്ലോ ഞാനതും പറഞ്ഞ് മേലെ ലാപ്പ് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോഴാണ് സാബിറിന് ഓർമ്മ വന്നത് എന്നിട്ടുടനെ അവള് ഞാൻ ചേർത്ത് പിടിച്ച ദൃശ്യം മാത്രം അവൾക്ക് മുമ്പിൽ കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഇത് നോക്കിയ ജാസ്മിൻ നല്ല ചേർച്ചയുണ്ടല്ലേ നമ്മൾ തമ്മിൽ ഇത് ഞാൻ നമ്മൾ അളിയനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കും പിന്നെ എന്താണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് അറിയാലോ എന്റെ പെണ്ണിന് എന്റെ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും അവൾക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമായില്ലെന്ന് ആ മുഖഭാവത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷേ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതൊന്നും കണ്ട ഭാവം നടിച്ചില്ല ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം പോലെ നടക്കട്ടെ പക്ഷെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തോടെയല്ല എൻ്റെ ദേഹത്ത് സ്പർശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ പരിണിത ഫലം നിങ്ങളുടെ പെങ്ങളിലൂടെ അനുഭവിക്കും നോക്കിക്കോ ജാസ്മിൻ അവൾ പറഞ്ഞു തീർന്നു ഞാൻ ആ പേര് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അട്ടാസിച്ചതും ഒരുമിച്ചായിരുന്നു ലാപ്പ് ബെഡിലേക്കിട്ട് അവളെ ലക്ഷ്യമാക്കി നടന്നെടുത്തു കോപം കൊണ്ട് എൻ്റെ കൈയും കാലും വിറക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ വരവ് കണ്ടതും അവൾ പേടിച്ചുകൊണ്ട് പിറകോട്ട് മാറി നിന്നു എന്തിനോ തട്ടി അവൾ അവിടെ നിശ്ചലമായി നിന്നു എൻ്റെ ദേഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാവണം പേടി കൊണ്ട് അവൾ കണ്ണ് രണ്ടും ഇറുക്കി അടച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടപ്പോൾ വീണ്ടും എനിക്കെന്തോ സഹതാപം തോന്നി പാഞ്ഞെടുത്ത ഞാൻ പതിയെ അവളിൽ നിന്ന് അകന്ന് പിറകോട്ട് മാറി നിന്നു പിന്നെ എന്തോ ഓർത്തിട്ടെന്ന പോലെ വീണ്ടും അവൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് തന്നെ ചെന്നു ഡി കണ്ണു തുറക്ക് എനിക്ക് സംസാരിക്കേണ്ടത് ആ വെള്ളാരം കണ്ണിൽ നോക്കിയിട്ടാണ് സംസാരത്തിൽ ഒരല്പം മയം വരുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാനത് ആവശ്യപ്പെടും മുന്നേ ആ മിഴികൾ തുറന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു അവൾക്ക് ഇരുവശവും എൻ്റെ കരങ്ങൾ ബന്ധനം തീർത്ത് കണ്ടപ്പോൾ അവൾ എന്നെ രൂക്ഷമായി നോക്കി ഞാനത് മൈൻഡാക്കിയില്ല നീ എന്താ പറഞ്ഞ് നിന്നോട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പരിണിത ഫലം എൻ്റെ പെങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമെന്നോ എങ്കിലും അതൊന്ന് കാണണല്ലോ അവളുടെ ദേഹത്താരെങ്കിലും തൊട്ട ആ കൈ ഞാൻ വിട്ടും അതും പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് നോക്കി ഉഫ് ആ വെള്ളാരം കണ്ണുകൾ എന്നെ വല്ലാതെ ഭ്രമിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലൊരു പെങ്ങളല്ലേ ഷാനിക്ക ഞാനും ദയനീയതയോടെ അവൾ ആ ചോദ്യം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ എന്ത് മറുപടി കൊടുക്കണമെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് അതേലോ ആരുടെയോ പെങ്ങളാണ് അല്ല എൻ്റെ അളിയൻ്റെ പെങ്ങളാണ് എൻ്റെ പെണ്ണും അവളിപ്പോൾ കല്യാണത്തിന് മുന്നേ ഞാനും തൊട്ടു എന്ന് വെച്ച് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ആകാശം ഒന്നും ഇടിഞ്ഞു വീഴാൻ പോണില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ അവൾ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ലെന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടാവണം പിന്നെ അവിടെ മൗനം തളം കെട്ടി നിന്നത് അവളുടെ മൗനത്തിന് പോലും ഭംഗിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയ നിമിഷങ്ങൾ അറിയാതെ അവളിലേക്ക് ഒന്നുകൂടെ അടുത്തപ്പോൾ എൻ്റെ കാലിൽ ചവിട്ടി വേദനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവൾ എന്നെ തള്ളിയിട്ടു ഞാൻ എന്തോ പറയാൻ ഒരുങ്ങും മുന്നേ അവൾ മുറിവിട്ടിറങ്ങിയിരുന്നു ഷാനിക്കാൻ്റെ ഈ പ്രവൃത്തി എനിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും ഷാനിക്ക് എന്നിൽ നിന്ന് അകറ്റിയേ പറ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് മറ്റൊരു അപകടത്തിന് കാരണമായേക്കും ഷാനിക്കയുടെ റൂമിൻ്റെ ഡോർ തുറന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയതും സഫ എൻ്റെ കഴുത്തിന് പിടിച്ച് ഭിത്തിയോട് ചേർത്ത് നിർത്തിയതും ഒരുമിച്ചായിരുന്നു ഒന്ന് ഒച്ച വെക്കാൻ പോലും പറ്റാതെ ഞാൻ അവിടെ കൈക്കുള്ളിൽ കിടന്ന് ശ്വാസം മുട്ടുമ്പോൾ അവളത് കണ്ട് ആസ്വദിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അവളെ തള്